हाँ जी स्टूडेंट्स यस बेटा चाहे आप अलेवेंथ क्लास में हैं चाहे आप ट्वेल्थ क्लास में हैं चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चलिए एक बार टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज करते हैं आई नो बेटा बहुत से बच्चों को पहली बार में याद हो गई होगी लेकिन कुछ बच्चे अभी तक कहते जाते हैं यस yes, हमें याद नहीं हो रही हमें याद नहीं हो रही इसलिए मैं एक बार और बात करने लगी हूँ क्योंकि आपको बार बार कहती हूँ बेटा कोई भी रिजल्ट कोई भी रिजल्ट हो आप उसमें दूसरे रिजल्ट से कंपेयर करते हुए सिमिलैरिटीज देखिए डिसिमिलैरिटीज देखिए उनको ऑब्जर्व करते हुए याद रखिए ओके तो हम वही आज कोशिश करेंगे यस yes, सबसे पहले टी रेशोस ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इस टाइप के रिजल्ट बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी राइट हम कोशिश करते हैं बेटा इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके याद रखने की साइन की जगह चलिए हम एस यूज करते हैं और सी यूज करते हैं कॉज के लिए और एंगल ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे ए बी तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं एस प्लस एस प्लस इज इक्वल टू एस सी प्लस सी एस ऑर्डर एंगल ए बी हमने ध्यान रखना है ए बी इन दोनों के साथ भी है और ए बी ये प्लस के दोनों तरफ भी है दैट मीन्स वी हैव टू रीड इट एज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी ये एंगल्स का ऑर्डर यही रहना राइट एस प्लस इज इक्वल टू एस सी प्लस सी एस एस प्लस इज इक्वल टू एस सी प्लस सी एस आई होप दिस विल बी हेल्पफुल राइट चलिए साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी अब इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा यहाँ एंगल का प्लस से माइनस है तो यहाँ भी प्लस से माइनस है और एक जो इनमें ऑब्जर्व करेंगे आप साइन के जब फॉर्मूले हैं साइन कॉज से मल्टीप्लाई होगा कॉज साइन से होगा सेम सेम से मल्टीप्लाई नहीं होंगे अपोजिट से मल्टीप्लाई होंगे ठीक है और साइन कॉज के फॉर्मूले में आप देखोगे साइन कॉज ही इन्वॉल्व है तो आपको ये ध्यान रखना है साइन के फॉर्मूले में डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन है साइन की कॉज से कॉज की साइन से ओके अब इसको भी अगर हम चेंज कर दें तो एस माइनस इज इक्वल टू एस सी माइनस सी एस एस माइनस इज इक्वल टू एस सी माइनस सी एस ओके नाउ कॉज ऑफ ए प्लस बी दैट इज कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी अब यहाँ पर हम इससे देखें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी तो बेटा प्लस में यहाँ प्लस ही है माइनस में यहाँ माइनस ही है साइन के फॉर्मूले में लेकिन कॉस के फॉर्मूले में जब प्लस है तो माइनस है जब अब माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा ठीक है दूसरा क्या चेंज होना है साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस से कॉस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है बट यहाँ पर कॉस कॉस से साइन साइन से ओके कॉस के केस में सेम टाइप की टिग्नोमेट्रिक रेशो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ डिफरेंट ये आप ध्यान रखेंगे कॉज ऑफ ए प्लस बी अब इसको हम चेंज करें तो सी प्लस इज इक्वल टू सी सी माइनस एस एस सी प्लस इज इक्वल टू सी सी माइनस एस एस नाउ कॉज ऑफ ए माइनस बी दैट इज कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी इससे इसमें सिर्फ चेंज होता है साइन का प्लस की जगह माइनस है तो माइनस की जगह प्लस अपोजिट साइन आना है राइट right? इसको हम चेंज करें शॉर्ट में तो सी माइनस इज इक्वल टू सी सी प्लस एस एस सी माइनस इज इक्वल टू सी सी प्लस एस एस तो इनको याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ये शॉर्ट बना के इसको याद करेंगे तो दैट विल बी बेटर मेरी सिर्फ सजेशन हो सकती है बेटा मैं आपको फिर से कहती हूँ कोई भी मेथड किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम वैलिड हो अगेन आई एम सेंग कि किसी को अभी तक बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे फॉर्मूले किसी को कुछ याद होंगे कुछ नहीं तो आपकी एडेप्शन कैसी है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है जैसे हर एक यूनिक है सबकी मेमोरी यूनिक है सबका पढ़ने का तरीका यूनिक है तो ये भी आपको जो सूट करता है वो करिए आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप इसे याद कर सकते हैं ओके okay? आपको यही बेटर लगता है यही करिए बट फिर भी चेंजेस ऑब्जर्व जरूर रखिए ताकि आपको एक माइंड में सेट हो जल्दी से फॉर्मूला ओके चलिए सम और डिफरेंस के फॉर्मूला साइन में भी कॉज में भी और हमने टेन और कॉट में भी किए हैं तो अब टेन और कॉट के फॉर्मूलाज बेटा टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी अगर इसको भी हम उस फॉर्म में चेंज करें तो टेन को हम लिख देते हैं टी और अभी कॉट के फॉर्मूले में भी लिखेंगे उसे सी कर लेते हैं एंगल वही ऑर्डर ध्यान रखिए बेटा ए बी तो इसे हम याद रख सकते हैं टी प्लस इज इक्वल टू टी प्लस टी अपॉन वन माइनस टी टी एंगल वही आने ए बी ए बी 
t plus is equal to t plus t t upon 1 minus t t that means t of tangent of a plus b is equal to tangent a plus tangent b upon 1 minus tangent a tangent okay now for tangent a minus b kya difference hai yaha plus tha to numerator mein plus denominator mein minus okay ye sabse pehle ye dhyan rakhiye jab plus hai to numerator mein plus denominator mein minus numerator mein sum hai t ratios ka denominator mein product ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि यही भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार अब यहाँ पर प्लस से जब माइनस हुआ तो अपोजिट हो गए यहाँ पे साइन न्यूमारेटर में माइनस ही जो माइनस था माइनस ही डेनोमिनेटर में प्लस ठीक है इसको चेंज करेंगे तो टी माइनस इजक्वल टू टी माइनस टी अपॉन वन प्लस टी टी ओके टी माइनस इजक्वल टू टी माइनस टी अपॉन वन प्लस टी टी दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इजक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी ओके नाउ कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ऑफ ए प्लस बी में आप ध्यान रखेंगे बेटे इसका अपोजिट है लेकिन यहाँ ए बी जैसे एंगल है तो यहाँ आप एंगल ध्यान रखेंगे बी ए ओके और एक चीज टेंजेंट में जैसे हमने साइन कॉज में वहां साइन अपोजिट ध्यान रखे थे ऐसे यहाँ रखेंगे टेंजेंट में न्यूमारेटर में सेम साइन डेनोमिनेटर में डिफरेंस को टेंजेंट में न्यूमारेटर में डिफरेंट साइन डेनोमिनेटर में सेम जो यहाँ प्लस तो प्लस ओके okay? और ये भी ऑर्डर चेंज हो गया न्यूमारेटर में कॉट मल्टीप्लाई होंगे और डेनोमिनेटर में ऐड होंगे ओके okay? साइन और कॉज में हमने ध्यान रखा था साइन के केस में साइन का कॉज अपोजिट मल्टीप्लाई कॉज के केस में सेम मल्टीप्लाई बट दोनों इन्वॉल्व थे यहाँ आप ध्यान रखेंगे टेंजेंट के केस में टेंजेंट ही इन्वॉल्व है कोटेंजेंट के केस में कोटेंजेंट इन्वॉल्व है ओके okay? तो यहाँ कोटेंजेंट अगेन हमने सी ही यूज किया है बट वो कैटेगरी थोड़ी अलग पड़ जाती है ये अलग तो सी बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं सी ऑफ प्लस सी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉटेंजेंट ए कॉटेंजेंट बी माइनस वन सी सी माइनस वन अपॉन सी प्लस सी और ये इसमें ध्यान रखेंगे आप ऑर्डर एंगल का बी लेना है अब हमने ए बी ने कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी इसको तो बी ए भी लिख दो कोई डिफरेंस नहीं है माइनस वन अपॉन कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट आप कहेंगे यहाँ तो प्लस है फिर भी लेकिन अब जो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट है इसलिए आपको ये अपोजिट ध्यान रखना है चलिए कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इसमें हमारी क्या है बेटा माइनस साइन है जब यहाँ तो निमारेटर में प्लस डेनोमिनेटर में माइनस अपोजिट ओके कोटेंजेंट है कोटेंजेंट बी प्लस वन अपॉन कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट है तो जब इसको चेंज कर लेंगे सी माइनस इज इक्वल टू सी सी प्लस वन अपॉन सी माइनस सी ओके कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कोटेंजेंट है कोटेंजेंट बी प्लस वन अपॉन कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ई ओके इसको भी बी ए याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट ही है बट यहाँ डिफरेंस की वजह से आपको ध्यान रखना है कि बी ए ऑर्डर चेंज ओके इनको याद रखिए बेटा इस शॉर्टकट से चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ये प्रोडक्ट जो है साइन और कॉज का इसको सम और डिफरेंस में चेंज करना तो हमने अभी फॉर्मूले किए बेटा उसमें एंगल्स में प्लस माइनस की बात थी अभी हमने क्या ध्यान रखना है टी रेशोस में प्रोडक्ट है उस टी रेशो को जब हम टी रेशोस के सम और अभी फॉर्मूलाज में और में डिफरेंस देखेंगे अगर वो चेंज करना है जब पर्पस याद रखेंगे पर्पस समझेंगे फॉर्मूले का क्या हो रहा है तब आपको ज्यादा इजिली याद होगा बेटा टू साइन ए कॉज बी साइन ए कॉज बी का प्रोडक्ट अगेन अपोजिट मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ साइन साइन आने हैं दोनों ठीक है तो फॉर्मूलाज में ये भी चेंज देखिए जो हमने पीछे भी बात की साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉज मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी साइन कॉज मल्टीप्लाई है तो दोनों साइन के आएंगे और एंगल यहाँ पे ध्यान रखिए एस फॉर साइन और सी फॉर कॉज तो हम यूज ही कर रहे हैं एंगल दो ध्यान रखिए यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो हम इसको अगर शॉर्ट में चेंज करें तो टू एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस पहले एस के साथ ए प्लस बी दूसरे एस के साथ ए माइनस बी दैट मीन्स वी कैन रिमेंबर ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉज बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी ओके टू एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस टू एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस सिंपल टू लर्न राइट टू साइन ए कॉज बी इसी का दूसरा फॉर्मूला टू कॉज ए साइन बी बस हम करते क्या है बेटा इनको यूज करते हुए जो बड़ा एंगल होता है उसे पहले रख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए यूज करना टू कॉज ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी 
माइनस साइन ए माइनस बी ये प्लस की जगह माइनस हुआ बाकी वही रहा तो आपको इसको ध्यान रखना है टू सी एस इज इक्वल टू एस माइनस एस टू सी एस इज इक्वल टू एस माइनस एस राइट अब ये था साइन कॉस से कॉस साइन से सिर्फ एंगल बड़ा जो है वो पहले रख लेंगे अब दो जो रह गए यहाँ पर कैटेगरी में कॉस कॉस से मल्टीप्लाई साइन साइन से मल्टीप्लाई जब कॉस कॉस से साइन साइन से होगा तो यहाँ दोनों रेशो कॉज आनी है कॉज आनी है बस जब यहाँ दोनों कॉज हैं तो प्लस जब दोनों साइन है तो माइनस उसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा चलिए पहले इसी की बात करें टू कॉज ए कॉज बी इज इक्वल टू कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी ये एंगल आप सेम ध्यान रखेंगे राइट तो इसको हम याद रख सकते हैं टू सी सी इज इक्वल टू सी प्लस सी ट्वाइस ऑफ कॉज ए कॉज बी इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी राइट टू सी सी इज इक्वल टू सी प्लस सी नेक्स्ट ये कैटेगरी है बेटा आपकी जिसमें साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा आप देख रहे हैं यहीं पर ऑड वन दिख गया माइनस या माइनस होगा यहां पर अगर आपने यही ऑर्डर एंगल का याद रखना है ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है तो ये माइनस है और यहाँ पर ऑड वन आउट याद रखना है आपने माइनस लेकिन अगर इसको प्लस ध्यान रखते हो तो ये माइनस यहाँ एडजस्ट करते हो तो आप देख सकते हैं दिस माइनस दिस हो जाएगा तो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी हो जाएगा ओके अगेन आप पर है बट ऑड वन आउट ये है कि यहाँ माइनस होगा यहाँ सिमिलैरिटीज चल रही है तो हम इसे चेंज करेंगे तो माइनस टू एस एस इजक्वल टू सी माइनस सी ओके ये माइनस ऑड वन आपने ध्यान रखना है ओके इसको इस शॉर्ट एपिसोड से आप याद रख लीजिए चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना जो अभी किया उसका अपोजिट अब उसमें ये सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस साइन बी अभी राइट में दोनों तरफ साइन जो थे सबसे पहला फॉर्मूला उसी का रिवर्स चेंज है टू साइन ए कॉस बी था वहां ठीक है अब यहाँ देख लीजिए जब हमने साइन ए प्लस साइन बी में फॉर्मूला यूज करना है सम को हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है तब ये ए बी सिंगल एंगल दिया होगा हमने अब ये एंगल याद रखने हैं एस फोर साइन एंड सी फोर कॉस तो हमने यूज ही कर रहे हैं ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ये दो एंगल अब ध्यान रखिए इसको जो शॉर्ट ध्यान रखेंगे एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी ये आपका पिछले जैसा ही हो गया टू एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस राइट तो यहाँ हो गया एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी तो राइट के एंगल हम ये याद रख रहे हैं राइट में जो एंगल रख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई टू बट उसे शॉर्ट में हम याद रख लेंगे एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी ओके सेम साइन माइनस साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू कॉज ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू अब कॉज साइन हो गया बिल्कुल उससे भी सिमिलैरिटी दे सकते हो जो पिछले था साइन और साइन का डिफरेंस था तो टू कॉज पहले था साइन बाद में था तो यहाँ पर भी उसी का रिवर्स हो गया ये हो गया एस माइनस एस इज इक्वल टू टू सी एस साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू इन टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू एस माइनस एस इज इक्वल टू टू सी एस जब डिफरेंस है तो सी पहले आ गया नाउ कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी दोनों कॉज रहेंगे पहला एंगल ये है दूसरा एंगल ये है इसको शॉर्ट में याद रख लें सी प्लस सी इज इक्वल टू टू सी सी जब प्लस आना है तो दोनों को साइन ओके माइनस में आपने और ऑट वन ध्यान रखना है ये माइनस साइन ये माइनस साइन यहाँ ध्यान रखिए या ए माइनस बी बाई टू को उल्टा ध्यान रखिए बट यहाँ अभी हम अगर सेम कैटेगरी रख रहे हैं तो माइनस आपने और ध्यान रखना है ठीक है c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू एस एस दैट मीन्स को साइन ऑफ ए माइनस को साइन ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इनके एंगल्स हमने ऊपर ही लिख दिए हैं उन्हीं को ही यूज करना है राइट right? तो इनको ध्यान रखिए नेक्स्ट हो गया बेटा मल्टीपल एंगल्स मल्टीपल एंगल्स में भी दो कैटेगरी राइडर थ्री कैटेगरी पहली ट्वाइस फिर थ्राइस और हाफ एंगल ये भी हमने कन्वर्ट करके ध्यान किए थे तो मल्टीपल एंगल में साइन टू ए इजक्वल टू टू साइन ए कॉज ए ये तो मोस्टली को याद रहता है ये टेंजेंट में जो साइन डिफरेंस करते हैं टू टेन ए न्यूमेरेटर में आना है वन प्लस टेन स्क्र ए साइन के केस में वन प्लस है ये ध्यान रखिए बेटा अगर हम ए 
ये एंगल ट्वाइस ले रहे हैं तो ए एंगल हमने ध्यान रखना है राइट में आना है सबका तो हम ए अगर एंगल लेते हैं बेटे तो हम लिख सकते हैं एस टू ठीक है साइन टू ए को एस टू इज इक्वल टू टू एस सी इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्र टू एस सी इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्र ओके एंगल ए से ध्यान रहेगा हमें कि यस हमने ए ए एंगल ए लिखना है टू साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू टू टेंजेंट ए अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्र ए ओके कॉस्ट टू ए का बेसिक फॉर्मूला कॉस्ट करे माइनस साइंस करे फर्स्ट फर्स्ट तो यहाँ ध्यान रखिए अच्छे से बेटा उसी को कन्वर्ट करते हैं आप बात में जब हमने साइंस कर ए को वन माइनस कॉस कर ए पुट कर दिया तो ये आ गया जब कॉस के रे को साइंस के वन माइनस साइंस के रे पुट कर दिया कुछ छो रहा है बेटा वायर में जब हमने कॉस के रे को पुट कर दिया वन माइनस साइंस कर ए तब ये आ गया ओके और टेंजेंट के टर्म्स में हम ध्यान रखेंगे सिर्फ कॉस में ऑट वन आउट होता है कि वन माइनस टेंस के रे ऊपर होता है ठीक है बेस दोनों का सेम तो इसको हम याद रखेंगे सी टू इजक्वल टू सी स्क्र माइनस एस स्क्र ओके इजक्वल टू टू सी स्क्र माइनस वन इजक्वल टू वन माइनस टू एस स्क्र इजक्वल टू वन माइनस टी स्क्र अपॉन वन प्लस टी स्क्र राइट बेसिक फॉर्मूला इज दस बट हमने इनकी मॉडिफाइड फॉर्म भी की थी बेटा वो भी याद रख लीजिए वो यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने वन माइनस कॉस टू ए एंड वन प्लस कॉस टू ए ये बात की थी हमने ये सबसे ज्यादा फॉर्मूले यूज होते हैं वन माइनस कॉस टू ए हो जाएगा टू साइंस के रे एंड वन प्लस कॉस टू ए हो जाएगा टू कॉस के रे तो इनको भी ध्यान रखिए अच्छे से ठीक है फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं नाउ टेंजेंट हुए उसका तो एक ही फॉर्मूला बेटा टेंजेंट की टर्म्स में टू टेन अपॉन वन माइनस साइन टू ए और टेन टू ए में सिमिलरिटी आती है डिमेरेटर सेम साइन में नीचे से जो साइन लेते हैं आप पॉजिटिव और टेंजेंट में आप लेते हैं नेगेटिव और को साइन में इनसे डिसिमिलरिटी क्या है डिमेरेटर में भी इसी यही तरीके की फॉर्म है वन माइनस टेंस के रे कॉस में जो सेम टेन का फॉर्मूला है टेंजेंट का उसमें आप ध्यान रखते हैं बेटा डेनोमिनेटर साइन से मिलता है और न्यूमेरेटर टेंजेंट के डेनोमिनेटर से मिलता है और डिसिमिलरिटी ध्यान रखो तो टेंजेंट और साइन का जहां न्यूमेरेटर सेम है कॉस का अलग है ठीक है तो इसको हम ध्यान रखेंगे टी टू इजक्वल टू टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्र ओके अगेन जस्ट सजेशन दे रही हूं बेटा आप जैसे भी याद रख सकते हैं सीधा इसी से याद करना कन्वीनियंट है आपको इससे याद रखिए नो इशू नाउ थ्राइस वाले साइन थ्री इज इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए साइन थ्री ए में ध्यान रखिए थ्री पहले आता है ओके कॉस थ्री ए में फोर पहले आएगा इसका ये अपोजिट ओके चलिए पहले इसे ही पूरा करते हैं इसको याद रखें हम तो एस थ्री इजक्वल टू थ्री एस माइनस फोर एस क्यूब एस थ्री इजक्वल टू थ्री एस माइनस फोर एस क्यूब ओके कॉस थ्री ए में इसका अपोजिट काम हो जाना है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए तो साइन थ्री ए में थ्री स्टार्टिंग में ऐसे हिंट तो बनाने पड़ते हैं बेटा याद करते हुए कॉस थ्री ए में फोर पहले इसी का अपोजिट हो जाना साइन में बट ये भी ध्यान रखेंगे अब फॉर्मूले में साइन थ्री ए के फॉर्मूले में साइन ही है सिर्फ कॉस थ्री ए के फॉर्मूले में कॉस ही है सिर्फ टेन थ्री ए के करेंगे टेन ही है सिर्फ ठीक है तो इसको हम याद रख सकते हैं सी थ्री इजक्वल टू फोर सी थ्री फोर सी क्यूब सॉरी माइनस थ्री सी ठीक है टेंजेंट थ्री ए ये आपका ध्यान रखेंगे आप रेशनल एक्सप्रेशन में थ्री टेंजेंट ए माइनस टेन क्यूब ए थोड़ा थोड़ा सा साइन से सिमिलरिटी आप ध्यान रख सकते हैं बट यहाँ फोर नहीं है ठीक है थोड़ा हिंट याद रखने के लिए अगेन बात वही आती है बेटा जब सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑब्जर्व करते हो तो आपको इजी हो जाता है याद करना अपॉन वन माइनस थ्री टेंस के रे अपॉन वन माइनस थ्री टेंस के रे तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टी थ्री इजक्वल टू थ्री टी माइनस टी क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टी स्केयर ओके बट मुझे पर्सनली लगता है ट्वाइस वाले में ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे क्योंकि दो दो टाइप के फॉर्मूले हैं ये फिर भी हो जाते हैं बट एनी जैसे भी आप याद रखो शॉर्ट हिंट ये हो सकता है नाउ द लास्ट नॉट लास्ट राइट नाउ हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ऑफ ए बाई टू स्क्र रूट ऑफ वन माइनस कॉज ए अपॉन टू वन माइनस कॉज साइन के केस में आता है बाकी आप ध्यान रखेंगे सिमिलर टाइप से ही होते हैं 
ये आप ध्यान रखेंगे प्लस माइनस बेटा हमारे क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है जिसमें भी एंगल आएगा ए बाई टू उसी के हिसाब से ए बाई टू है एंगल यहाँ राइट में ए ही आना है तो एस हाफ इजल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट वन माइनस सी बाई टू स्क्र रूट वन माइनस सी बाई टू स्क्र रूट तो ऑड वन यहाँ याद रहता है यह हाफ एंगल फॉर्मूले में है सिर्फ माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है तो साइन में माइनस है कॉज में प्लस है बाकी एक्सप्रेशन सेम सी हाफ इजल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट वन प्लस सी बाई टू ठीक है स्क्वेयर रूट वन प्लस सी बाई टू और टेंजेंट में टेंजेंट के केस में नुमारेटर मिलेगा साइन से और डेनोमिनेटर मिलेगा कॉज से वो तो हमें वैसे भी पता है टेंजेंट साइन अपॉन कॉज होता है तो वहीं से ठीक है तो इसको याद रखेंगे टी हाफ इजल टू स्क्र रूट ऑफ वन माइनस सी अपॉन वन प्लस सी प्लस माइनस तो फिर बात कर रही हूँ बेटा जो क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा उसी हिसाब से प्लस माइनस लगेगा ये नहीं कि दोनों हर वक्त लगने ओके ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो गए एंड द लास्ट वन जो जरूरी नहीं है सब याद रखते हैं बट जिनको कंपटीशन देने में जरूर कहती हूँ याद रखिए चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस ऑफ स्क्स जो प्रोडक्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट है टू नहीं है और यहाँ एंगल ए प्लस बी ए माइनस बी है और साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस कॉस से दो टाइप के फॉर्मूले हैं यहाँ ध्यान रखिए जब साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ साइन साइन और कॉस कॉस सेम ही रह रहा है ज्यादातर क्या था अपोजिट साइन साइन से हो रहा था तो कॉज वाला फॉर्मूला था अब यहाँ पर साइन स्केर ए माइनस साइंस के कॉज स्केर भी माइनस कॉज करे ए बी और बी ए तो यही हम ध्यान रखें बेटा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है एंगल का तो एस प्लस एस माइनस इजक्ल टू एस स्केर माइनस एस केयर एंगल ए बी है तो एस केयर ए माइनस एस केयर बी यहाँ अपोजिट है इसलिए एक नहीं याद रख सकते आप एस केयर ए माइनस एस केयर बी सी स्केयर बी माइनस सी स्केयर ए ओके और जब कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होना है कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी तो ये रहेगा कॉज केयर ए माइनस साइंस केयर बी अपोजिट जब कॉज कॉज से है तो अपोजिट ठीक है सी स्केयर ए माइनस एस केयर बी और दूसरा दूसरे में भी कॉज से ही सब्जेक्ट होना है साइन के केस में आप ध्यान रखेंगे एक फॉर्मूला साइंस से दूसरा कॉज से ए एंगल वाला साइंस से स्टार्ट है बी एंगल वाला कॉज से लेकिन कॉज के केस में दोनों के फर्स्ट कॉज है सेकंड साइन है ठीक है स्केयर ए माइनस एस केयर बी या फिर सी स्केयर बी माइनस एस केयर ए बाकी स्टिल यू कैन इवन डेवलप योर ओन बेटर क्राइटेरिया बिल्कुल बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में बेटर क्राइटेरिया बताइए राधर आई विल सजेस्ट अपने मोबाइल से ही शॉर्ट वीडियो बना के भेजिए आई विल डेफिनेटली अपलोड हेयर आपके बेटर तरीके हो सकते हैं यंग माइक नई न्यू न्यू और तरीके बता सकते हैं बिल्कुल बताइए जिनकी हेल्प कर सकते हैं करिए ही नहीं याद करने में चलिए आई होप यहाँ भी जितनी हमने डिस्कशन किया है हेल्पफुल रहेगा याद रखने के लिए अदरवाइज आपको क्विज भी दे रखा है बेटा आपको मैंने बार बार कहती हूँ जहाँ भी आपकी टेबल है स्टडी टेबल वहाँ फॉर्मूलों की लिस्ट लगा के रखिए स्पेशली जो बार बार यूज होते हैं उनको रोज पाँच मिनट दे के रिवाइज कर लीजिए ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे